Hello student today we will study first flight first poem dust of snow this poem is written by robert frost he is a romantic poet and nature poet first of all i would like to read first stanza for you the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree you can see here a hemlock tree and the crow who is sitting on the branch and the writer the poet is standing or sitting under the hemlock tree this poem tells that even a simple moment has a large significance kabhi kabhi choti choti badlav bhi hamare jeevan mein bahut bada mahatva rakhte hai the poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem you can see in picture ek hemlock tree hai us par ek crow baitha hua hai crow signifies his depressive and sorrowful mood and hemlock tree is poisonous tree you can see the picture in which crow is sitting on, on the branches of hemlock tree crow signifies depressive crow jo hai wo depressive sadness signifies karta hai darshata hai and hemlock is also a poisonous tree jo bhi ek negativity signifies karta hai both hemlock tree and crow signifies the negativity both these signifies that that poet was not in a good mood so he describes the dark depressive and bitter side of nature to present his similar mood wo kuch acche mood mein nahi hai aisa पोएट दर्शाते हैं और इसीलिए उसने नेचर में से भी नेगेटिव जो साइड होती है उसने वो ली है नेगेटिव साइड मीन्स क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस जहरीला पेड़ होता है द पोएट सेज दैट वन सी वॉज इन अ सेड डिप्रेसिव मूड एंड वो सीटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री वो एक बार बताते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के अंडर वो बैठे है और यहाँ पर ऐसा भी दर्शाते हैं it signifies that he was not in a good mood a crow sitting on same tree shook off the dust of snow and that moment crow jo hota hai wo aakar dali par baithta hai and shook the tree he student yahan par aisa nahi darshaya hai it does not सिग्निफाइस ईयर कि वो शुक करता है कहीं कुछ मूवमेंट हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा मोशन हुआ होगा उसकी वजह से जो हेमलोक ट्री है वो ब्रांच उसकी शुक मतलब शेक हिलती है और उसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट डस्ट या यहाँ पर डस्ट इट मीन्स नॉट दैट कि धूल मिट्टी डस्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो डस्ट है वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो के है Small particles of snow that remain on the surface after the snowfall on the poet or वो poet पर गिरता है See the uh, rhyme scheme of the first stanza is crow, me, snow, tree. It means that a b a b. The rhyme scheme of the first stanza is a b a b. Crow, snow, a, me, tree, b. If suppose we talk about the literary, literary की अगर हम बात करें literary device की बात करें तो यहाँ पर enjambment जो है वो use हुआ है because same sentence है यहाँ पर देखिए no punctuation mark here in this poem there is no no comma no full stop इसीलिए ये जो है वो literary device में enjambment है He realized that he had just wasted a part of his day. Repenting and being lost in sorrow. अब second stanza में वो क्या सोचता है Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had रिड It means that the situation change. As the dust particles fell on poet. हम छोटे बच्चे थे तब पता है पेड़ के नीचे जब खड़े रहते और बारिश में जब पेड़ को हिलाते थे और हमारे पर जब वो बूंदे गिरती थी we we become so happy in this way here when the dust particles fell on poet 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 the poet felt so happy the simple action changed the poet's mood choti si ek jo uh, action hai poet ke mood ko change kar deta hai so in the second stanza 
we if suppose we see the rhyme scheme is heart and part mood and rude has given my heart a change of mood and saved some part of a day i had rude so the rhyme scheme of the second stanza is c d c d here the poet's mood change why his poet why poet's mood change kyu hota hai uska mood change because dust particles fell on him he realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow now he felt felt so regret here the word rude rude means held in regret उसको बहुत दुख होता है कि उसने अपने जीवन का एक पार्ट जो था कुछ समय कुछ मोमेंट्स उसने शोरफुल यानी दुख में बिताई और उसको थोड़ा सा रिपेंटिंग होता है अफसोस होता है सो so, यहाँ पर हमको ये बात सीखने की मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी शोरफिल नहीं करना चाहिए अगर शोरफिल हुआ तो उसको पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए बिकॉज द प्रॉब्लम आर आर देर द सोल्यूशंस आर देर अगर हम शोलो और डिप्रेस में रहेंगे शोरोस और डिप्रेस में द सिचुएशन कैन नॉट चेंज बट द चेंज इन हिज मूड मेड हीम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी नाउ ही रिमेंबर्स दैट ही शुड यूज नाउ वॉट एवर द पार्ट टाइम एंड वॉट एवर द डेज पार्ट ही इट रिमेंस उसके पास जितने भी उसके पास डेज का जो टाइम था रिमेन है उसके पास दिन का कुछ समय है ही शुड नॉट यूज इन सोरोज एंड डिप्रेस डिप्रेशन उसको उसमें सोरोज और डिप्रेशन में यूज करना नहीं है बट ही विल डू सम यूजफुल एक्टिविटीज His sorrows was washed away by the light shower of snow dust. किसकी वजह से उसका शोरो चला गया दुख दुख जो था वो पेन जो था किसकी वजह से चला गया बिकॉज शावर ऑफ स्नो डस्ट उस पर किसका शावर हुआ स्नो ऑफ डस्ट His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. अब वो एकदम से ठीक हो गए His mood चेंज now he is happy so sadness changed into the happiness so here this is really a beautiful poem and this poem मैंसन दैट कि हमको इस तरह से हमारा जो जीवन है कुछ समय है दुख और पीड़ा में व्यतीत करना नहीं चाहिए इफ सपोज डिफिकल्ट टाइम्स कम्स इन अवर वे कुछ समय हमारे जीवन कुछ डिफिकल्टीज हमारे वे यानी कि रस्ते में आती है वी शुड फेस इट एंड वी शुड नॉट डिप्रेस्ड और वी शुड नॉट स्पेंड अवर टाइम इन डिप्रेशन और हमारा मूड जो है हमको खराब नहीं करना चाहिए एंड स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस इन द सेकेंड स्टांजा इन द फर्स्ट लाइन हैज गिवन हार्ट हैज गिवन हार्ट हैज ह एंड हार्ट ह साउंड यहाँ पर यूज हुआ है इट मीन्स दैट सेम कॉन्सोनेंट हीयर यूज मीन्स एलिटरेशन and see the last line of the poem of a day i had rude it means here the sound used why right? it means a consonant sound here used स्टूडेंट दिस इज़ रियली अ सिंपल पोएम के टेंथ स्टैंडर्ड में आकर इतने इतने छोटे जो वर्ड है यहाँ पर यूज हुए लाइक क्रो स्नो एंड शूक कितनी ईजी पोएम लगती है बट पोएम में लिटरेरी मीनिंग और मेटरफिरिकल मीनिंग अलग होते सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम यहाँ पर सिर्फ एक स्नो बैठता है और मूड चेंज हो जाता है शुक करता है स्नो गिरता है मूड चेंज होता है नो इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट बट हियर द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस हाउ टू डील विद द स्ट्रेस कि हमको स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना चाहिए यहाँ पर मेटाफरिकल मीनिंग है वो है मैटर्स ऑफ लाइफ लाइफ के जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है सो दिस पोयम हैज अ डीप मीनिंग डीप मैसेज गिवस अस दिस पोयम कि यही के जीवन में कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं सो वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमको यही बस यही होता है ऐसा नहीं होना चाहिए वी शुड चेंज अवर मूड एंड डू सम ऑफ द यूजफुल एक्टिविटीज एंड इन दिस वे वी कैन चेंज अवर मूड कि कुछ अच्छी एक्टिविटीज करके कुछ अच्छा कार्य करके हम हमारे मूड को चेंज कर सकते हैं नेचर इज रियली ब्यूटिफुल We should close with the nature. और यहाँ पर crow और हेमलॉक tree जो है वो भी 
नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं बट दे आर नॉट दी बैड थिंग्स वन शुड लिव इन प्रेजेंट चेयरफुली हमको शांति से जीवन व्यतीत शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए